vamos cortar o nosso panetone com o meu facão, facão. E agora com vocês, olha esse panetone, nossa gente, olha só. Bem bonito também. Oi família, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje o vídeo tá um pouco diferente. Eu não vou ensinar vocês a fazerem receita nenhuma. Porém, eu vou dar uma dica muito importante. Degustação de panetones. Aqui eu tenho dois panetones. O da Balduco e tenho o da Cacau Show. E a gente vai ver qual é o melhor panetone, né? Macio, sabor, textura, tudo isso e muito mais. E vou contar quanto que eu paguei em cada um deles, para não ficar dúvida nenhuma. Mas antes, roda a nossa vinheta! E como a gente é muito curioso, hoje eu vou trazer para vocês esses dois panetones. Os dois mais baratos que eu encontrei da Balduco e da Cacau Show. Mas tem um pequeno detalhe, fui comprar os dois panetones hoje, aí eu gosto mais de chocotone, né? Então eu vou, assim, ah, eu vou fazer tudo com chocotone. Comprei o chocotone, fui comprar lá na Cacau Show, eu só encontrei o com frutas cristalizadas. Antes de tudo, coloca aqui nos comentários que eu já quero saber de vocês qual o panetone que vocês preferem. Se é com gotas de chocolate ou com frutas cristalizadas. O peso de ambos são 500 gramas, então é para ser a mesma coisa. A caixa é muito bonita, né? Balduco, como sempre, como todos nós já conhecemos, né? Chocotone, 500 gramas e eles ainda colocam aqui, ó. Compare. E vocês acham que eu não vou comparar? Eu vou comparar sim. Pode ter certeza que eu vou colocar na balança para ver se são 500 gramas mesmo. Não tem nada de demais assim né de ó oh, meu deus do céu é um panetone gourmet o da cacau show tem nada demais também bonito 500 gramas foto do panetone de dois lados e aqui né cacau show e aqui também cacau show beleza então vamos abrir o nosso primeiro estão todos lacrados eu não abri mesmo não comparei nada aqui tá o nosso primeiro balduco bem pequenininho bem baixinho né e agora vamos ver o nosso da Cacau Show. Cacau Show, a caixa abre em cima, né? Diferente da Balduco, que a abertura é embaixo. E aqui nós temos o da Cacau Show. Em altura, né? Ó, vou até colocar um do ladinho do outro. Ó. Em altura, Cacau Show, bacana. Tá mais altinho, ó. Perfeito. A diferença é a Balduco, panetone mais baixinho e ele é mais largo. Cacau Show é o contrário, ele é mais estreito, por isso que ele é mais alto. Se a gente colocar os dois assim, ó, aqui a gente já vê a diferença já, ó. Ó, é um dedo de diferença praticamente, ó, certinho de diâmetro, né, entre um e outro. Primeiro ponto, embalagem idêntica, não muda nada. Gosto de panetone, assim, com essa textura, assim, que mostra que derrama, assim, pro lado, parece quando tá assando, sabe? Eu acho muito bonito e muito bom também. Balduco é aquele panetone bem tradicionalzão e reto. E agora vou pegar a balancinha básica que eu tanto gosto e vou pesar os dois panetones. Os dois. Então, zerou. Coloquei aqui 539 gramas. Mas, né, tem o peso na embalagem, então, beleza. E agora, da Cacau Show, 530 gramas. Fechou também. E vamos para o segundo passo, que é a maciez do nosso panetone barra chocotone. A balduco, a gente aperta aqui, a gente sente que é uma massa um pouco mais pesada. Mas também tem que levar em consideração a questão do chocolate, que ele acaba deixando a massa úmida e um pouco mais pesada. E esse aqui acaba sendo de fruta, porém ele é muito mais macio. E já coloquem aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando e se vocês encontram o chocotone da Cacau Show, porque na loja hoje não tinha. O mais barato era esse e os outros que eram mais caros eram aqueles né, extremamente gourmet, que é 60, 70, 80 reais, né? Então, sem comparações, né? E agora vamos cortar o nosso panetone com o meu facão, facão. Vou cortar ele ao meio para mostrar para vocês que aqui não tem essa de enganação, burlar. Que aqui eu tô querendo mostrar a real de um panetone e de outro para vocês. E já vou cortar agora também o da Balduca ao meio aqui, ó. Antes de abrir e mostrar. O perfume tá muito bom, né? Ambos os panetones são muito cheirosos. 
E agora, com vocês... Olha esse panetone. Nossa, gente. Bastante chocolate, hein? Eu achei que vinha bem menos. Por isso que a massa acaba parecendo uma massa mais pesada. Porque o chocolate acaba sendo bem mais úmido, né? Então ele umedece mais a massa e realmente deixa a massa mais pesada. E já vou cortar esse daqui. Mas antes, olha só. Bem bonito também. Porém, não apresenta tanta fruta. Por quê? Não sei. Né? O de frutas eu achei até que veio menos frutas que eu esperava. E a balduca acabou me surpreendendo na quantidade de gota de chocolate. Porque olha, eu já vi muito panetone de chocolate com uma gotinha perdida ou não, né? Mas tem uma leve diferença para a gente identificar se um panetone acaba sendo com uma fermentação melhor que a outra. Porque na embalagem que eu li aqui do, da Cacau Show, não fala em momento algum de como é feita a fermentação. Já da Balduco diz que a fermentação é 100% natural. Só que vocês estão vendo aqui, ó, que ele tem esse, esses buracos aqui, né, no panetone, ó. Tem aqui, tem esse outro aqui e aqui também, ó. Esses aqui são o quê? A real fermentação. Ele tá mostrando para nós que ele fermentou, que ele cresceu. É normal, é, a, a, digamos, como fossem as bolhas de ar, de oxigênio, mas é porque a fermentação ficou muito boa. E agora, essa questão aqui do Dabalduco, ele já não, né? Ele tem os alvéolos aqui, mas são bem menores, só que ele tem muito chocolate. Olha, a gente coloca a mão aqui já até suja de chocolate, já de tanto chocolate que tem. E vamos agora cortar um pedacinho deles aqui, né? Porque eu não sou obrigado, óbvio que eu não vou comer né, o panetone inteiro, nem todo o panetone, e vou agora cortar um pedaço desse daqui do chocotone também, ó. Ambos panetones, né? Um de gotas de chocolate e o outro de frutas cristalizadas. Na hora de cortar ele aqui, ó, ele tá muito bonito. Você vê que, ó, ele se desfazendo, tá vendo? Ele tá... Aqui ele puxa, ó. E vamos agora provar o da Balduco. Bem gostoso. Massa bem úmida. Uhum. E agora o da Cacau Show. Olha só o puxa que dá aqui também, ó. Ele vai rasgando, ó. Então, é um bom sinal. Porém, eu notei que, igual eu falo, parece que vem pouca fruta. Mas, ó, caiu fruta aqui, caiu fruta aqui, tem outra fruta aqui. Então, tipo assim, ele tá bem macio mesmo. Bem gostoso. Agora, entre os dois panetones aqui. Chega mais perto. E agora vamos conversar sério. Esse daqui eu senti um gosto muito forte de aroma de panetone, sabe? Aquele aroma de laranja, sabe aquelas essências prontas de panetone? Então eu senti o um gosto bem forte. E esse daqui é extremamente suave. É praticamente, parece um pãozinho doce, assim, sabe? Tipo, um aroma muito sutil, muito gostoso. O que acaba prevalecendo quando você morde ele, você realmente sente o gosto das frutas cristalizadas. Ao contrário do da Balduco. Eu sinto o gosto das frutas cristalizadas com a uva passa. É muito bom, bem gostoso mesmo, bem macio e não é tão forte aquele aroma, sabe? Não é, não é artificial. E esse daqui da Balduco, você come, ah, ele é gostoso também. A gente sente o gosto do chocolate, porém o gosto de essência de panetone é muito mais forte. Se você quer um panetone com um gosto mais natural, saboroso e não forte, né? Com aquele gosto de industrializado, eu super recomendo o da Cacau Show. E já esse daqui, que todos conhecem, que é da Balduco, é muito gostoso, muito saboroso. Porém, você sente o gosto artificial do panetone. Ele é muito mais intenso. Mas agora, a minha opinião entre os dois. Isso que eu falei pra vocês no início do vídeo, que eu prefiro de chocolate. Mas eu prefiro o da Cacau Show. É um pouco mais caro, será? Ou ele é um pouco mais barato? Porém, o da Cacau Show, pra mim, ele é bem mais gostoso e bem mais saboroso. Por isso que eu quero ver se eu ainda encontro pra vocês o de chocolate. Se eu encontrar o de chocolate, eu vou postar lá no meu Instagram e vou fazer pra vocês, ó, um riozinho bem bacana, contando pra vocês qual é a diferença desse daqui daí pro deles, né, de gotas de chocolate. Então, se você ainda não me segue lá, já me siga no meu Instagram para você não perder nenhuma novidade que tá vindo aqui de delícia nesse canal. Mas antes de continuarmos e contar qual é o valor de cada panetone desse, 
já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para vocês não perderem nenhuma novidade. Porque hoje é o nosso último episódio do nosso especial de fim de ano, né? Nosso especial de Natal, nosso especial de Ano Novo, que eu dei muitas receitas gostosas para você montar sua ceia completa para noite de Natal, para sua ceia de Ano Novo com doce, salgado. Então eu já vou deixar o cardzinho para vocês aqui em cima, para vocês correrem e assistir logo na sequência, que eu tô esperando vocês lá no próximo vídeo também. E vamos aos valores, né? Aqui eu tô com as duas notinhas. O da Cacau Show eu comprei na própria loja da Cacau Show. E o da Balduca eu comprei nas lojas americanas, né? Que foi mais prático para mim ali, que eu já tava na rua, então eu tinha que aproveitar e já escolher essas delícias aqui para vocês. Da Balduco eu paguei R$ 20,99 no chocotone. Acredito que se for de frutas cristalizadas, ele vai ser um pouco mais em conta. Porque eu notei que tem esse daqui de chocolate que estava R$ 20,99 e tinha o de, aquele Max Chocolate, que vem mais chocolate ainda, que estava R$ 5,00 mais caro. Então ele estava R$ 25,99 na americana. E os preços que eu estou falando, que foram gravados hoje, dia 16 de dezembro, e eu comprei aqui em Curitiba. Então pode ter às vezes uma diferença né, de preço de uma cidade para outra. Se tiver, já coloca aqui nos comentários que eu quero saber qual é o preço aí na sua cidade. E o da Cacau Show, ele, eu paguei ele R$29,90. Olha, por R$9,00 praticamente, né, R$9,09, compensa pegar assim o da Cacau Show. É um pouco mais caro, porém faz muita diferença no sabor hein, entre esses dois aqui. Então, ó, tá aqui comprovando bonitinho o preço dos dois. Espero ter ajudado vocês aqui nessa degustação de panetones. E também coloque algum tipo de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. Eu experimentando algum outro tipo de comida, mostrando pra vocês alguma coisa diferente ou alguma receita específica que você tenha uma dúvida e você quer que eu ensine aqui no canal. Já compartilha com todo mundo, mete aquele dedão no like pra ajudar para todo mundo conhecer qual é a melhor entre essas duas marcas. Meu muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.